en un clásico de las Navidades. Unas fechas que este año llegan ensombrecidas por la tragedia del asesinato de Laura Luelmo. No puede ser simplemente un asesinato más. A Laura Luelmo le han quitado la vida por ser mujer. Solo tenía 26 años, acumulaba sueños y proyectos, reivindicaba su libertad para moverse sin miedo, para estar segura sin temor a ser agredida, violentada o amenazada. Pero ella ya no puede seguir gritando. Un hombre la ha matado, otro más, a plena luz del día. ¿Para cuándo, como decía Laura en su último tuit, se enseñará a los monstruos a no serlo? Tenemos que ser libres y yo a mi hija tengo una niña de dos años, yo quiero transmitirle eso a mi hija, que el día de mañana mi hija pueda salir a la puerta de la calle sin miedo. Que ni una más, que, que ni una más, que, que ya estamos hartas las mujeres de, de sufrir tanto, que siempre nos toca a nosotras, que sea la última, con mucha pena que por ella, pero que sea la última. Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, ha ingresado en prisión provisional acusado de asesinato, detención ilegal y agresión sexual. Desde el momento en el que un voluntario de Cruz Roja encontró el cuerpo sin vida de la joven Zamorana en el paraje de las Mimbreras, a cuatro kilómetros del campillo, fue el principal sospechoso. Llevaba mes y medio en el pueblo y acababa de salir de la cárcel. Lo que no es de recibo es que eh, hay una persona que en un permiso ha intentado eh, agredir a una chica de este pueblo porque coincidió en que en ese permiso también estaba aquí y que hoy nos encontremos en esta tesitura con la misma persona. Eso no es de recibo y es indignante y te crea impotencia y te crea el basta ya, que no, que ya no aguantamos más, pero ni las mujeres ni los hombres de este municipio. Solo nueve días ha llegado a vivir Laura Luelmo entre Nerva y El Campillo, en Huelva. Llegó procedente de Zamora para cubrir una vacante de educación plástica en el Instituto Vázquez Díaz. Su primer día en el centro fue el 4 de diciembre. Iba a ocuparse de las clases de primero y cuarto y varias asignaturas en el Bachillerato de Artes. El 12 de diciembre dio su última clase. A las 4 de la tarde de ese día se pierde su rastro. Un caso inaudito. ...con una profesora nueva que viene a tu centro... ...que lleva tres días en el centro y le ocurre esto... ...pues la verdad que es para echarse las manos a la cabeza ¿no? ...pero lo que sí es cierto es que en tres o cuatro días... Eh, ...crea un, o siembra una semilla en el centro que se nota... ...los alumnos han sentido su ausencia... ...han llorado por la pérdida... ...yo es que estudio también en el Instituto de Nerva... ...una chiquilla que viene a ganar ser pan... ...que le pase esto... ...no hay derecho, las cosas como son". Antes de trasladarse a la casa de Campillo, que le cedió una compañera del instituto, Laura se alojó en este hotel de Nerva. El domingo, después del puente de la Constitución, pasó a recoger sus cosas. Me dijo que, que iba a dejar el equipaje eh, los días de, del puente y el fin de semana, que no sabía si se iba a quedar eh, eh, a partir del lunes o, o, o el o del domingo. Eh, me dijo que se quedaba el equipaje en la 101 y bueno pues el domingo sobre las 7 de la tarde pues ella apareció me dijo que, que eso que iba a recoger su equipaje que había encontrado una casa de, de alquiler los vecinos del campillo apenas tuvieron tiempo de conocer a laura antes de ser asesinada Tan solo vivió tres días en esa pequeña casa de la calle Córdoba construida por el padre de su asesino confeso, Bernardo Montoya. Aún así, cientos de vecinos colaboraron con esperanza en su búsqueda, hasta que llegó la peor de las noticias. En un principio la población se volcó porque había que encontrar a Laura y no teníamos otro objetivo que ese. Y luego ya cuando nos enteramos del desenlace final, sobre todo entre las chicas más jóvenes, eh, existía esa cosa de temor de que bueno, podía haber sido yo, podía haber sido cualquiera. Pero como aquí en el pueblo nos conocemos todos y sabíamos que nadie que vive aquí era capaz de hacer eso, pues... Sabemos que era alguien que había venido de fuera, que ha vivido aquí muy poco tiempo, que realmente eh, no lo, el pueblo no lo conoce porque tampoco ha estado aquí tanto tiempo. 
A Bernardo Montoya, el presunto asesino, lo detiene la Guardia Civil cuando intentaba huir al día siguiente de encontrarse el cuerpo de Laura. La investigación se pone en marcha. En los interrogatorios, después de confesar el crimen, Bernardo entra en numerosas contradicciones. Durante varias intensas jornadas, los agentes de inspección ocular revisan su vivienda en el campillo. Allí encuentran numerosas pruebas que le incriminan y que desmontan su versión sobre la muerte de la joven. La autopsia revela que sufrió agresión sexual y que muere dos o tres días después de desaparecer. En el campillo, la rabia y la impotencia se ha instalado entre sus vecinos. Nosotros no sabíamos que ese vecino estaba aquí. Mi hija tiene 14 años, yo vivo aquí en la esquina. Mi hija saca el perro por aquí, la ha saludado dos noches. ¿Tú te crees que nosotros vamos a saber que ese hombre está aquí? Pero vamos, ni a Laura, ni a María, ni a, ni a, ni a Rocío, ni a Lola, ni a Fátima, ni a, ni a Lorena, ni, ni, ni a Sandra, ni a Raquel, ni a ninguna mujer. Que no, por Dios, que no. La manta, con restos de sangre encontrada cerca de donde estaba el cuerpo de la joven y la bolsa de plástico con objetos personales de Laura hallada en un contenedor del cementerio, han aportado más pruebas. Pero quedan incógnitas por aclarar. ¿Cuánto tiempo la mantuvo retenida? ¿Cómo murió? ¿Dónde está el móvil de Laura? Por ahora, parece casi seguro que la raptó en la calle, la metió en la casa y allí la agredió sexualmente y la golpeó. Algunos vecinos o la compañera de instituto que ofreció esta casa a la joven maestra no pueden evitar sentir cierta culpabilidad por no saber que Bernardo Montoya había vuelto al pueblo al salir de la cárcel donde ha pasado 20 de sus 50 años. Pues ella es una de las que más está padeciendo y sufriendo el hecho con ese complejo de culpabilidad que ella se cree ¿no? que no está. Es al contrario, ella ofreció lo que tenía y se lo ofreció a la chica porque era lo que tenía y lo que cedía y a la chica le hacía falta. ¿no? Estos días en las calles de Campillo hay mucho silencio. En la sede de la Asociación de Mujeres Progresistas Atenea, sus socias estarían preparando los dulces para la zambomba navideña que reúne a todo el pueblo. Pero hoy solo algunas se reúnen para desahogarse. Demasiado dolor y demasiada rabia. ¿Y qué os parece a usted de esto? Me da mucha pena por la muchacha, que haya venido con esa ilusión. Pero Manoli, tampoco es Uy, que no puedo hablar asesino. porque lloro, pero es que me da una impotencia. ¿Y qué podemos hacer a la sociedad? Porque tendremos que plantear esto de alguna manera, manifestarnos, a intentar hablar con políticos, con alguien, porque esto se está yendo de las manos. No, ¿no? A ver, Eugenia, que nosotros como mujeres, pues seguimos nuestra vida tal como la llevamos ahora mismo. Seguimos nuestra vida y si tenemos, podemos hacer unas manifestaciones, por ejemplo, lo, lo que teníamos pensado, el senderismo. De salir de senderismo por ahí. Ayer he visto yo en internet dos chicas. También desaparecía. No sé de dónde son ahora mismo, pero yo he dicho, pero bueno, ¿esto qué pasa? Ha sido el caso aquí, pero ¿cuánto han matado desde enero hasta ahora? Y no acaba el año. En Campillo, una tranquila población cercana a Río Tinto, que vive de las minas y la recolección de naranjos, el asesinato de Laura ha generado miedo. Inevitable viendo la, estas cosas que suceden. Que ya no es por la noche, que ya no es por la ropa que lleve, que ya no es, pues, es por, por el simple hecho de ser mujer y ya está, y se creen con derecho y punto, y ya está. El historial delictivo del presunto asesino de Laura, condenado por matar a una anciana, robo con violencia a dos mujeres e intento de violación en un permiso penitenciario, ha llevado a la calle y al Congreso el debate sobre la necesidad de tomar medidas para reforzar la seguridad de las mujeres. En ese sentido, se estudiará poner controles sobre los delincuentes que han cumplido su condena pero no se han reinsertado o mantener la prisión permanente revisable. La familia de Laura Luelmo pedirá esta pena para el autor confeso de su crimen. Más allá de endurecer o no las penas, para las organizaciones de mujeres, el verdadero combate para evitar cualquier tipo de violencia sobre la mujer pasa por la educación. El foco hay que desplazarlo de las víctimas, que al final supone la limitación de la libertad de las mujeres, para educar en el respeto a los derechos humanos y en el respeto a las, a las mujeres, evidentemente, en el respeto a la libertad. Eh, mientras el debate no sea qué es lo que sucede para que los hombres agredan, para que los hombres nos maten, para que los hombres nos violan, mientras no sea ese el debate y no se ponga todo el eje de atención ahí, desgraciadamente avanzaremos muy poco. Todas somos Laura. Ha sido un grito unánime. Mujeres y hombres lo han repetido estos días en cada homenaje recordando a la joven profesora de plástica a la que le quedaban tantas cosas por vivir y que acabó asesinada por la violencia machista.